ஓம் சாந்தி எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க அமிர்த வேலையில் குஷி குஷியாக மனசா சேவை செய்கிறீங்களா பாபாவோட நினைவில் இருக்கீங்களா ஓகே பாபா உங்கள் பக்கத்துலேயே வச்சிட்ருக்கீங்களா எப்போவுமே ஓகே ஏன்னா இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாபா அமிர்தவேல டைமை பற்றி நிறையா பாயிண்ட் சொல்கிறாரு இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட்டு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அது நம்மளோட அமிர்தவேலை டைமுக்கும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் நம்மளோட சேவைக்கும் நிறையா யுக்திகளை இன்றைக்கி சொல்லி கொடுக்குறாரு ஓகேங்களா நம்ம சிந்தனை செய்யலாம் ஓகே அதாவது அப்பா சொல்கிறாரு அமிர்த வேலையில் சீக்கிரம் எழுந்து நம்ம தியானத்தில் அமரணும் அதாவது நாலு டு நாலே முக்கால் அதுதான் அப்பா வரக்கூடிய டைமாக இருக்குது இல்லைங்களா ஏன்னா நம்ம பிரம்ம பாபா எல்லாம் டூ ஓ கிளாக்லேருந்தே அவங்க மெடிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் ஸ்பெஷலி வி ஹவ் நம்ம வந்து எது எந்த டைமில் உட்காரணும் ஃபோர் டு ஃபோர் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா அப்பா தான் தோட்டக்காரனாக இருக்காங்க இல்லைங்களா நம்ம நம்ம எல்லாம் யார் அந்த தோட்டத்தில் மலரக்கூடிய அழகான ரோஜா பூக்கள் இல்லைங்களா அவர் தான் படகு ஓட்டி நம்ம அந்த படகில் சேஃப்டியாக உட்காந்துக்கணும் உட்காந்துக்கிறதுனா என்னது ஜஸ்ட் அப்பாவை ரிமெம்பர் பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்ரீமத் படி நடக்கணும் அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டோன்னா போட்டில் அமைதியாக உட்காந்துட்டோன்னா அப்பா அழகாக கொண்டு போய் நம்மளை கரை சேர்த்திடுவார் அதுக்கு நம்ம மெயினாக என்ன பண்ணணும் அந்த அமிர்த வேலை டைமில் இந்த ஞான ரத்தினங்களை சிந்தனை செய்யணும் ஓகேங்களா சும்மா அமிர்த வேலையில் உட்காந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் லைட்டை பார்த்தோமா அமைதியாக உட்காந்துட்டே இருந்தோமா அப்படின்னா மட்டும் அது பவர்ஃபுல்லாக அமைஞ்சிடாது அந்த அமிர்த வேலா டைம் நீங்கள் வந்து அந்த அஷ்ட சக்திகளை திங்க் பண்ணணும் உங்களுக்குள்ளே என்னென்ன அந்த பதினாறு கலைகள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு என்னென்ன பதினாறு கலைகள் நண்பர்களாக்கும் கலை எப்படி நண்பர்களை வந்து முழுமையாக பராமரிப்பது எப்படி புத்துணர்ச்சி எப்படி கொண்டு வரணும் நிர்வகிக்கும் கலை எப்படி இல்லைங்களா ஸ்பீச் பண்ணுற கலை எப்படி இந்த மாதிரி நிறைய கலைகள் மறைத்து வைத்து அன் மற்றும் வெளிக்கொணரும் கலை எப்படி ஸோ இது மாதிரி பதினாறு கலைகள் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கலைகள் தெய்வீக குணங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா பணிவு இனிமை தூய்மை எளிமை அன்பு சகிப்புத்தன்மை பொறுமை மலர்ந்த முகம் நற்குணங்களின் கிரகிமப்பு இந்த மாதிரி பதினாறு கலைகள் தெய்வீக குணங்கள் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அப்பா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு அது எல்லாம் அந்த அமிர்த வேலை டைமில் தான் நீங்கள் கிரகிக்கணும் அப்பா கிட்டே இருந்து அது எல்லாம் உங்களுக்குள்ளே உள்வாகி கொண்டான டைம் எது அமிர்த வேலா நேரம் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அப்போ தான் உங்களோட அமிர்த வேலா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சக்தி வாய்ந்த நாளாக அமையும் ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த ஞான ரத்தினங்களை சிந்தனை செய்யணும் நேற்று அப்பா முரளியில் என்ன சொன்னார் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் நேற்று அதை இன்னைக்கு எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த நம்ம ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டோம்னா அதை மீண்டும் மீண்டும் பண்ணக்கூடாது அப்பா சொல்கிறாரு இல்லையா அடிக்கடி ஸோ அந்த ஞான ரத்தினங்களை அப்படியே கொண்டு வரணும் உங்களுக்குள்ள அந்த அமிர்த விழா டைமில் அப்பா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அது எல்லாம் நீங்கள் அப்படியே நினச்சி பார்க்கும்போது உங்கள் கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீர் வரணும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி மனசாக சேவை செய்யணும் அமிர்த வேலையில் பறந்து பறந்து ஏஞ்சலாக இருந்து சேவை செய்யணும் ஜோதி பிள்ளையாக இருந்து உங்களோட ஆத்மாக்களுக்கு நீங்கள் சக்தி கொடுக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு முந்தைய பிரிவில் நம்ம அறுபத்தி மூணு பிரிவுகளாக பாவம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டோம் இல்லைங்களா நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு துக்கம் கொடுத்துட்டோம் அந்த ஆத்மாக்களுக்கு அந்த ஆத்மாக்களை எல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணணும் அப்பா கிட்ட மெர்ஜ் பண்ணி அந்த ஆத்மாக்கள் கிட்ட எல்லாம் சாரி கேளுங்க நீங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சாரி கேட்கணும் இல்லை அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தெரியாமல் ஏதாவது துக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க எண்ணம் செல் சுயல் மூலமாக அப்படின்னா நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க ஸோ அதையெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே இமேஜ் பண்ணி பார்க்கணும் விஷனில் கொண்டு வரணும் அந்த சோல்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாந் தோ சுகதாமத்துக்கு போங்க எவ்வளோ ஜாலியாக நம்ம இருக்க போகிறோங்கிறத நினச்சி பாருங்கள் அங்கே வரக்கூடிய ஆத்மாங்களுக்கு சக்தி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சிலைகளுக்கு வாங்க இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ சிலைகள் இருக்குது உங்களோட ஞாபகார்த்தமாக தானே எல்லாமே இருக்குது விநாயகர் முருகர் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி அனுமான் எல்லாமே உங்களோட நினைவாக தான் கும்பிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த சிலைகளுக்கெல்லாம் வைப்ரேஷன் கொடுங்க உலகம் அப்படிங்கிறது அந்த உருண்டையாக இருக்கு இல்லையா அந்த பால் மாதிரி அது மேலே உட்காந்துட்டு உங்களோட வைப்ரேஷன் அந்த கதிர்களை பரவ செய்யுங்க அந்த சிலைகள் மூலிமா அந்த ஆத்மாக்களுக்கு மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு சிலைகள் முன்னால் வணங்குவாங்க இல்லையா அந்த ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் சக்தி போகிற மாதிரி அந்த ஒரு இமேஜின் கொண்டு வாங்க 
அதுக்கப்புறமா மதுபன் போங்க மதுபன் உங்களால் போக முடியாட்டும் வீட்டில் இருந்துகிட்டே போகலாம் ஒரு செகண்டில் பறந்து போகலாம் மதுபன் போய் அந்த அபு மலையை நினச்சி பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற அப்பா பாபா கூடி பறந்துட்டு இருக்காங்க போய் நீங்கள் அந்த அங்கே இருக்கிற எல்லா ஆத்மாங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க சக்தி அவங்க எல்லாரும் முயற்சி தீவிரமாக செய்யணும் செஞ்சு அவங்களோட விகாரங்களை போக்கிக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கொடுக்கணும் சக்தி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏஞ்சலுக்கு ஃபார்மில் வாங்க பறந்து பறந்து நீங்கள் அந்த ஒளி உடலில் ஏஞ்சல் மாதிரி சுற்றி சுற்றி நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறீங்களோ அங்கெங்கெல்லாம் சேவை செய்கிற மாதிரி உங்களை இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அமிர்தம் எல்லா டைமில் அப்போ தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் பவர்ஃபுல்லாக அமிர்தம் எல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது அப்போ சொல்கிறாரு எந்த ஒரு விஷயத்தின் மகத்துவம் வந்து உலகத்தில் இருக்குது பாபா வீட்டுக்கிட்டேயும் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அது என்னென்னா தானம் ஏற்கனவே இந்த கழிவுத்திலே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் புண்ணியம் தானம்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு சிலர் வந்து ட்ரெஸ்ஸு தானமாக கொடுப்பாங்க ஒரு சிலர் அன்னதானம் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் படிப்பு தானம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா தானங்கள் இந்த கழிவுத்திலே மக்கள் பண்ணுறாங்க அந்த தானத்தின் மகத்துவத்தை விட இங்கே எது தானம் மகத்துவமாக இருக்குது ஞான தானம் அதாவது நம்ம என்னென்ன ரத்தினங்களை முரளி மூலிமா படிக்கிறோமோ அதையெல்லாம் நம்மளுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் தாரணை செஞ்சு அதைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு தானம் பண்ணணும் நம்ம படித்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதைய ஞான ரத்தினங்களை நம்ம தானம் கொடுக்கணும் அதுதான் சிறந்த இதிலும் சிறந்த தியா தானமாக விளங்குது அதுக்கு அது அதுக்கு மெயினாக நம்மளுக்கு என்ன வேணும் இரக்கமான வேணும் கருணை உள்ளம் வேணும் ஓகேங்களா கருணை உள்ளத்தோடு அப்பாவுக்கு ஈக்குவல் ஆகி எல்லாத்துக்கும் அந்த நம்ம என்னென்ன பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அப்பா கிட்ட எடுத்தோமோ அமிர்த வேலையில் என்னென்ன பொக்கிஷங்கள் என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் அப்பா கிட்ட இருந்து கிரகிச்சமோ அது எல்லாமே நீங்கள் மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும் நீங்கள் அது மனசாரமும் செய்யலாம் உங்களோட ஸ்பீச் அந்த நடத்தை உங்களோட செயல் மூலியமாகவும் செய்யலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் செய்கிறாங்க இல்லையா ஒருத்தங்க ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போய் ஒரு ஆயிரம் பேர்த்துக்கு அன்னதானம் போட்டுட்டா உடனே பேப்பரில் வந்துடுது இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் அடுத்த நாள் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் நியூஸ் பேப்பரில் இந்த மாதிரி அப்பா பற்றி விளம்பரம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அல்லது யூடியூப் சேனல்ஸில் போடலாம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எப்படி இப்படியெல்லாம் சேவை செய்கிறதுக்கு எந்தெந்த மாதிரி சூழ்நிலை அப்பா அமைச்சு கொடுக்குறாங்களோ அதை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் சேவை செய்யணும் அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கிறது பற்றி நினைக்காதீங்க பட் அந்த தானத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே எங்கே இருந்தோம் பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே இந்த கடலில் துக்கம் அப்படிங்கிற இந்த கடலில் மூழ்கி இருந்தோம் அப்பா தான் படகூட்டியாக இருந்து நம்மளை வந்து அப்பா மூழ்கி இருந்தவங்கள காப்பாற்றி விட்டுருக்காரு இப்போது நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு டைமில் இருந்துட்டுருக்கோம் வைரத்திற்கு சமமான நாட்கள் இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா சங்கம் யுகத்தில் அப்பா நம்மளை அந்த அளவுக்கு பாகியசாலி குழந்தைகளாக ஆக்கியிருக்கிறாரு நம்ம ஒன்றும் ஆக கிடையாது அப்பா உங்களுக்காக வந்து இந்த பொக்கிஷத்தை அப்பாவும் வந்து கொடுத்துருக்காரு நீ இந்த மாதிரி இருந்த குழந்த இதை படி இப்படி படித்து மறுபடியும் நீ மீண்டும் நீ தான் ஆக போகிற அந்த மாதிரி லக்ஷ்மி நாராயணனா அப்படின்னு அப்பா சொல்லி கொடுக்குறாரு நம்ம எவ்வளோ பாகியசாலி குழந்தைங்க நீங்கள் எப்பாவது நினச்சிருப்பீங்களா பக்தியில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை எடுத்து இப்படியெல்லாம் படிப்போம் இப்படி தாரணை பண்ணுவோம் நாலு மணிக்கு எந்திரி சமிருத வேலை பண்ணுவோன்ட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருப்பீங்களா நினச்சி பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிடையாது இல்லையா இதில் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்றைக்கி இப்போ சொல்லணும்னு தோணுதா அதை சின்னதாக சொல்லிடுறா அது என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போது எனக்கு பாபாவோட ஞானம் கிடைச்சது எப்படின்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அந்த நோட்டீஸ் மூலிமா எனக்கு கிடைச்சது நான் போனேன் ஏழு நாள் கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டேன் பட் சென்ட்ரஸ்க்கெல்லாம் போவேன் போனால் அது எனக்கு அந்தளவுக்கு அதில் ஆர்வம் வரல அந்தளவுக்கு எனக்கு முரளி பாயிண்ட்ஸ் புரியலை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அது என்னமோ ஒரு எனக்கு அந்த வயசில் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டி இல்லைன்னு சொல்லலாம் பட் பக்தி பீரியட் என்ன முடியலன்னு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கு அந்த ஞானம் சுத்தமாக புரியல இப்போ எதுவும் எல்லா சாமி மாதிரி எதுவும் ஒரு சாமி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ கர்மத்தின் விதிப்படி எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு குழந்த இந்த மாதிரிலாம் வந்துருச்சு இப்போது இந்த ஒரு லாஸ்ட் நவம்பரில் இவர் ஐயப்பர் மாலை அதுக்காகவே பாபா என்னை போட அவரை போட வச்சு தூய்மையாக இருந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரு எப்படி பார்த்தேனே தெரியல 
எப்படி யூடியூப்பில் இந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது சரவணன் பிரதரோட வீடியோஸ் இந்த மாதிரி வந்தது என்னடா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்தது ஆமாம் இல்லை அன்னைக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியல இப்போ இவ்வளோ இதில் அடங்கியிருக்கா அப்படின்ட்டு இப்போ தான் எனக்கு முழுக்க முழுக்க லாஸ்ட் நவம்பர்லேருந்து தான் இந்த ஞானத்தை அவ்வளோ கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு தாரணை பண்ணிக்கிட்டு ஓ இப்படியா நம்ம எப்படி இருந்தோம் பாரு பத்து வருஷமாக நம்ம பாப்பாவை ஃபுல்லாக மறந்துட்டோம் பட் பாப்பா நம்மளுக்காக ஒரு சூழ்நிலையை க்ரியேட் பண்ணி இவ்வளோ அழகாக எடுத்து கொடுத்தாருன்னா அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது எனக்கு அப்படியே என்ன சொல்கிறது அந்த நினச்சாலே மேசில் இருக்குது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஐயப்பருக்கு மாலை போட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னால் அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போது தான் அவர் மாலை போட்டது கல்யாணம் ஆனி இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட அது மாலை போடலை ஏன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ பாரதத்தில் இல்லை நாங்கள் வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கோம் அதனால் இங்கே வந்து இந்த மாலை போட்டு சபரிமலைக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகளே இல்லை இல்லாதனால் அவர் மாலை போடாதனா அது அதற்குண்டான அந்த ஒரு திங்கிங்கும் வரல பேச்சு எதுவுமே பேசலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இப்போது இந்த அந்த மாலை போடணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை வர வச்சு அந்த ரெண்டு மாதம் பியூரிட்டியாக இருக்கணும் இல்லைங்களா ஐயப்ப விரதம்னா அதை தூய்மையாக இருந்து இந்த நாலேஜை கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாங்க நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க அவர் மாலை போட்டு ரெண்டாவது நாளில் நான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன் எனக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கிது எப்படின்னு நினச்சி பாருங்களேன் எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாய்ப்பெல்லாம் நினச்சாலுமே அவ்வளோ எனக்காகவே வந்தியா பாப்பா எனக்காகவே நீ வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் எனக்கு அப்பப்பா வரும் பாபா கிட்ட நான் சொல்லுவேன் அந்த பாக்கியத்தை அப்பா தான் எழுப்பியிருக்காரு நம்ம ஒன்றும் பண்ண கிடையாது அந்த மாதிரி எனக்குன்னு கிடையாது ஒவ்வொரு பிகே குழந்தைங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையை அப்பா மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்க முடியும் வேறு யாராலையும் க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா அப்பா தான் பாகியத்தை நம்ம கிட்ட தட்டி எழுப்புறாரு நீ இப்படி இருந்த குழந்தை நீ ஆகு அப்படின்ட்டு புரியுதுங்களா ஓகே அது மறந்துடாதீங்க அதை நான் இன்னமும் சொல்லணும்னு நினச்சி நான் அதை சொல்ல வந்துட்டேன் ஓகே 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 இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரோட பிகே லைஃப்லேயும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா பாபா பண்ணின மேஜிக்ஸ் பாபா பண்ண அனுபவங்கள் எல்லாம் சொன்னால் டைம் பார்த்தா அந்த அளவுக்கு அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வச்சுருக்கிறாரு இல்லைங்களா ஒவ்வொரு பிகேக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இங்கே உட்காந்து இவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட்டோட முறையில் படிக்கிறோம் அவ்வளோ ஜாலியாக குஷி குஷியாக நான்வெஜ்ஜை விடுறோம் வெங்காய பூண்டு சேர்க்கறதுல அமிர்த வேலை பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் எதனால் அந்த ஒரு அனுபவங்கள் தான் பாபா நம்மளுக்கு அந்த ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு பிக்கிக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே இங்கே வந்து மே மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தியானம் உண்மையான தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லைங்களா ஏன்னா இங்கே நிறையா பேர் நிறையா தியானத்தை சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஒரு சிலர் வந்து மூச்சு பயிற்சியில் கவனம் கொடுக்க சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் இந்த கையை கால் அசைக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா பேர் வெரைட்டி வெரைட்டியாக ஞானங்கள் கொடுக்குறாங்க பட் உண்மையான தியானம் இது இதுதான் நான் ஒரு ஆத்மா என்னோடய அப்பா ஒரு ஆத்மா பரமாத்மாவாக இருக்கார் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணி இந்த சர்வ குணங்களையும் சக்தியிலையும் அப்பா கிட்ட இருந்து கிரகிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் உண்மையான தியானமாக இருக்க முடியும் உண்மையான தபஸ்வின்னு கூட சொல்ல முடியும் இந்த மற்றவங்க பண்ணுற ஞானம் தியானம் எல்லாம் சும்மா பேர் இருக்காது ஹியூமன் பீயிங் சொல்லி கொடுக்குறது கடவுள் சொல்லி கொடுக்குறது கிடையாது ஏன்னா மாயை வந்து அந்தளவுக்கு இந்த உலகத்தை காடு மாதிரி முள்ளும் கற்களும் நிறைந்த காடாக மாற்றி வச்சுட்டான் இல்லைங்களா ஏன்னா அவ அதோட வேலை தான் மாயாவோட வேலை தான் அது மாயா செஞ்சிட்ருக்கான் பட் நம்ம அப்பா வந்து நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு பூந்தோட்டத்தை க்ரியேட் பண்ணுறாரு அந்த பூந்தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்பாவோட கழுத்தின் மலியாக மா மாலை ஆகக்கூடிய பூக்களாக நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா நறுமணம் வீசக்கூடிய மலர்களாம் அப்பாவின் தோட்டத்தில் நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம அந்த மாயாவோட காடு முற்கள் கற்கள் நிறைந்த காட்டை வந்து நம்ம நினச்சி பார்க்கக்கூடாது அப்படி நினச்சி பார்க்கக்கூடாதுன்னு என்ன இந்த தேக உணர்வில் தேக சம்பந்தங்களில் வரக்கூடாது ஆத்ம உணர்விலிருந்து அனைத்து சர்வ சக்தி குணங்களையும் அப்பா கிட்டேருந்து கிரகித்து குப்தமாக சேவை செஞ்சு மறைமுகமாக அந்த மாலை உருட்டுறாங்க இல்லையா ஒரு சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்தியில் வந்து மாலை உருட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க நூற்றி எட்டு டைம் அந்த கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அது வந்து அவங்க தெரியுது உருட்டுறாங்கன்ட்டு பட் நம
ஓகேங்களா இந்த ஞானத்தை நல்லா தாரணை செய்யணும் தாரணை செஞ்சு அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நடைமுறையில் கொண்டு வரணும் அந்த நம்மளோட செயல்கள் நடவடிக்கைகளை பார்த்து மற்றவங்க திருந்தணும் ஆஹா எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு அமைதியாக இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு சாந்தமாக பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகணும் மற்றவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா ஓகேங்களா ஏன்னா பாபா தான் வந்து விதை ரூபமாக இருக்கார் நம்ம எல்லாம் யார் ஆணி வேர்கள் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ஏன்னா இந்த கிளைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு ரிலீஜன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வருது அவங்கவங்க செய்யக்கூடிய முயற்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி மெடிடேஷன் இந்த தியானத்தில் எந்த அளவுக்கு முயற்சி செஞ்சு அப்பாவை நினைவு செஞ்சு பாவத்தை எரிச்சுக்கிறாங்களோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட பதவிகள் சத்தியுகத்துலேயோ திரேதாகத்துலேயோ வரும் அதுதான் கிளைகள்னு சொல்கிறோம் நம்ம வேர்களாக இருக்கும் அப்போ விதையாக இருக்கார் அந்த கிளைகள் எல்லாம் எப்பப்போ எப்படி உருவாகணுமோ அது அவங்கவுங்க செய்த பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆத்மாக்கள் அப்பப்போ வந்து பார்ட்ஸ் எடுக்கும் அந்த கிளைகள் ஒவ்வொரு தர்மங்கள் உருவாகுது இல்லைங்களா அது எல்லாம் அந்த மரத்தோட கிளைகள் இந்த மரத்தை பற்றி நம்ம புரிய வைக்கணும் இந்த எண்பத்தி நாலு சர்க்கிள் சைக்கிள் பிறவிகள் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா அதை பற்றி உண்மையான தூய்மையான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை தெளிவாக புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறாரு பாபா ஏன்னா அப்பா வந்து எண்பத்தி நாலு பிரிவில் வர்றது கிடையாது இல்லைங்களா அப்பா பிறப்பு இறப்பில் வர்றது கிடையாது ஸோ அவர் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கார் நம்ம தான் இந்த எண்பத்தி நாலு பிரிவுகள் எடுத்து இப்போ கடைசி பிடி பிரிவியில் இருக்கும் நம்ம லக்ஷ்மி நாராயணனா இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் சுகமோ சுகம்தான் துக்கமே கிடையாது அதற்கப்புறம் தேக உணர்வு வர எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதுக்கப்புறம் தான் துக்கத்தில் வந்தோம் இப்போ மாயாவோட வலையில் அறுபத்தி மூணு பிறவிகளாக மாட்டி பாவங்கள் தீமைகள் செஞ்சோம் அதையெல்லாம் போக்கிக்கிறக்காக இப்போ இந்த ராஜயோகா வலயமாக நம்ம ஞானத்தை கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் கடவுள் சாட்சாத் கடவுள் அவரே வந்து இந்த உலகத்தை பற்றியும் அவரை பற்றியும் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது அடுத்தது அப்பா சொல்கிறாரு பாரதத்தில் முக்கியமான சாஸ்திரம் எது கீதை இல்லையா தியானத்திற்காக இதை புரிய வைக்கலாம் ஏன்னா கீதையில் ஒரு சில இடத்துல அங்கங்கே உண்மை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கதைகளை சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கணும் இந்த ஞானத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து புரிய வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த விநாயகரோட கதையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூய்மைக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லைங்களா ஏன்னா பார்வதி குளிக்க போகிறப்போம் அந்த அழுக்கிலிருந்து உருவான மாதிரி விநாயகர் காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தூய்மைக்காக சொல்லலாம் அது அழுக்கு கிடையாது சந்தனம் அது சும்மா தூய்மையாகணும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பதவி அடையணும்னா நம்ம தூய்மையாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி புரிய வைக்கலாம் அதே மாதிரி பெருமாள் கோயில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு விழா ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கலாம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ அலங்காரங்கள் நடக்குது ஸோ அந்த பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சில கதைகளை நம்ம ஞானத்தோடு ஒப்பிட்டு சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ பாபா கிட்ட இருந்து தான் நம்ம இந்த ஒரு உயர்ந்த வழியை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஞானத்தை நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சாதாரண மனிதர்களாக இருந்து நம்ம தேவதையாகக்கூடிய ஆத்மாவாக ஆக போகிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து இந்த ஒரு போதை உங்களுக்கு இருக்கணும் நிச்சய புத்தி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா அடுத்தது அப்பா சொல்கிறாரு இந்த அமிர்த வேலையில் சீக்கிரமாக எழுந்து என்னை நினைவு செய்து ஞானத்தை மகிழ்ச்சியாக படிக்கணும் படித்ததை அனுபவிக்கணும் அனுபவம் செஞ்சு நம்ம ஞானத்தை வழங்கும் வள்ளலையும் நினைவு செய்யணும் ஞானத்தை வழங்கும் வள்ளல் யார் நம்ம அப்பா நம்ம அவரோட மாஸ்டர் வள்ளலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம அந்த ஞானத்தை படித்து தாரணை செஞ்சு அதை மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இந்த ஈஸ்வரிய போதியில் இருந்தே நம்ம சேவை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் தே அதாவது இந்த தியானம் செய்யறக்குண்டான ஈஸியான வழியை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஒரே ஒரு வழிபடி தான் நடக்கணும் அது ஸ்ரீமத் மட்டும்தான் சிம்பிள் தான் அது வயதானவர்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ப்ளேஷன் வந்து ஈஸியாக அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அப்பா அடுத்து வரதானம் பாருங்க வரதானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய்மையை பற்றி சொல்லியிருக்காரு தூய்மையின் வரதானத்தை கொடுத்துருக்காரு தூய்மை என்ற பர்சனாலிட்டி அதாவது தனித்தன்மை மற்றும் ராயல்ட்டி மூலம் தந்தையின் அருகாமையில் வரக்கூடிய ஆத்ம அபிமானி ஆகுங்க அதாவது நம்ம இந்த தூய்மை அப்படிங்கிற ஒரு குணம் நம்மளுக்குள்ள வரணும்னா அதற்கு முக்கியமான உணர்வு எதுவாக இருக்கு ஆத்ம உணர்வு ஆத்ம உணர்வு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தூய்மை அப்படிங்கிற அந்த ராயல்ட்டி பர்சனாலிட்டியை அனுபவிக்க முடியும் கிரகிக்க முடியும் நீங்கள் பாடி உணர்வில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த தூய்மையை 
தூய்மையான ஆத்மா தூய்மையான பர்சன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஆத்ம உணர்வில் இருக்கணும் இந்த தூய்மையோட ராயல்ட்டி மூலிமா தான் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் போய் பிறவி எடுக்க போகிறோம் எந்த மாதிரி ஒரு ராயல்ட்டியான குடும்பத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் அடுத்ததா அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்கப்படுது ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த பர்சனாலிட்டி மூலியம்தான் தந்தை சாஷ் சாட்சாத்காரத்தை சேவிக்கக்கூடிய ஆன்மீக கண்ணாடி ஆக விடுவீர்கள் அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் நம்மளுக்கு தூய்மை இருக்கணும் நம்ம கண்ணில் தூய்மை இருக்கணும் நம்ம மனசில் தூய்மையான எண்ணங்கள் எழணும் பேச்சில் தூய்மை இருக்கணும் எண்ணம் சொல் செயல் ஒவ்வொருத்திலையும் அந்த தூய்மையான தூய்மைங்கிறது அந்த பிரம்மச்சரியம் இது மட்டும் விரதம் மட்டும் கிடையாது எல்லாத்துலேயும் பியூராக இருக்கணும் ஓகேங்களா அவங்களோட செய்கிற செயல் எண்ணம் சொல் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற விஷஸ் எல்லாத்துலேயும் பியூரிட்டி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் பாபாவோட சாட்சாத்காரத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய ஆத்மாவாக ஸ்பெஷலான ஆத்மாவாக இருப்பீங்க அப்படிங்கிற அப்பா ஓகேங்களா அப்போ தான் உங்களோட சேவையும் உண்மையானதாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது அப்பா பாருங்க அடிக்கடி சொல்லுவார் இல்லைங்களா இந்த ஸ்லோகன் விசேஷ தன்மையை மட்டும் பார்க்கணும் நம்ம அடுத்த ஆத்மாக்கள் கிட்டே இருக்கிற அவகுணங்களை பார்க்காம விசேஷ தன்மையை பார்க்கும் கண்ணாடியை அணிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி விசேஷ தன்மை மட்டும் பார்த்தா தான் நம்ம வந்து விசேஷ ஆத்மாவாக ஆக முடியும் அவங்க கிட்டே இருக்கிற இந்த குணம் தேவையில்லாத குணம் நெகட்டிவ்ஸு பொறாமல் போட்டி இவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க அவங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோன்னா நம்மளை நம்ம விசேஷ ஆத்மான்னு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா நம்ம எல்லாம் யார் விசேஷ குணங்கள் நிறைந்த சர்வ சக்திகளையும் பாபா கிட்ட இருந்து எடுக்கிற விசேஷமான பாகியவான் குழந்தைகள் இல்லையா ஸோ நம்மளும் அந்த விசேஷ தன்மையை மட்டும் கண்டிப்பா எல்லா ஆத்மாக்களையும் ஒரு விசேஷ குணம் கண்டிப்பா இருக்கும் அது தேடுங்க ஒருத்தங்க ஏதாவது ஒரு வித வகையில ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாம் அதையும் நினைச்சு பாருங்க அந்த டைம்ல அவங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நினைங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஒருத்தங்க பண்ணிருக்கலாம் அதையே நீங்க அந்த பாசிட்டிவை நீங்க கொண்டு வந்து அவங்கள விசேஷம் நிறைந்தவங்களாக பார்த்து அவங்களுக்கு நல்ல நல்ல விஷஸ் நல்ல நல்ல எண்ணங்களை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாபா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ லவ் யூ